நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ பார்ட்டிக்கல் மூவ்ஸ் அலாங் ஏ லைன் ஸோ தட் இட்ஸ் வெலாசிட்டி அட் டைம் டி இஸ் வி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி அட் ஏ டைம் டீன்ற டைமில் அதோடய வெலாசிட்டி என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எனவும் மீனிங் இதுக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒரு லைனில் மூவ் ஆகுது ஸோ அந்த லைன் அந்த பார்ட்டிக்கலோடைய அந்த பார்ட்டிக்கல் அந்த லைனில் மூவ் ஆகும்போது அதோடய வெலாசிட்டியோட ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைண்ட் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் ட்யூரிங் த டைம் பீரியட் ஒன் டு ஒன்லேருந்து ஃபோர் ஃபோர் செகண்ட்ஸில் இதோ மெஷர்ட் இன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ வெலாசிட்டி வந்து மீட்டர் ஒரு செகண்டுக்கு இவ்வளோ மீட்டர் வந்து கடந்து போயிருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே டைமே அப்பட்ட செகண்ட் தான் ஸோ ஒன் செகண்ட்லேருந்து ஃபோர் செகண்ட்குள்ளே அந்த பார்ட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கலோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது டோட்டலாக டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு டியூரிங் திஸ் டைம் பீரியட் ஒன் டு ஒன் செகண்ட்லேருந்து ஃபோர் ஃபோர் செகண்ட்ஸ்குள்ளே எவ்வளோ மீட்டர் அந்த 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 பார்ட்டிக்கல் வந்து மூவ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரெண்டு கொஷனும் புரிஞ்சுதான் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே வெலாசிட்டி முன்னாடி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வெலாசிட்டி கிடைக்கும் இப்போ வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டு நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா வெலாசிட்டி என்ன பண்ணணும் இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அதாவது டி பை டிடி ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நமக்கு என்னது வெலாசிட்டி அப்போ வெலாசிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணணும் வெலாசிட்டியை இன்டெகிரேட் பண்ணால் வி வில் கெட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் சொல்யூஷன் வி நீட் டு ஃபைண்ட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஏவுக்கான ஆன்சர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணால் என்ன பண்ணணும் இந்த இன்டர்வலில் தான் ஒன் டு ஃபோர்ன்ற இந்த இன்டர்வலில் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ இன்டர் இன்டெகரல் ஒன் டு ஃபோர் வெலாசிட்டி டிடி ஸோ டீயை பொறுத்து டைம் பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டைம் பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டைம் பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டியை டைம் பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் வி வில் கெட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஒன் டு ஃபோர் வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஹியர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டிடி ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் ஒன் டு ஃபோர் ஐம் சாரி இதை நம்ம டி டி இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ டி ஸ்கொயர் இன்டெகிரேட் பண்ணால் டி கியூப் பை த்ரீ மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் டி சிக்ஸுன்னே சிக்ஸ்னே எழுதிடாதீங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு டிடின்னு இருக்கும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டின்னு வந்துடும் ஓகேவா ஒன் டு ஃபோர் பிட்வீன் த இன்டர்வல் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் கியூப் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்னே எழுதிக்கலாம் இது திஸ் இஸ் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடணும் இல்லையா மைனஸ் லோயர் லிமிட் போட்டால் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ இது சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ ஃபோர் கியூபிஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே ஃபோர் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் இந்த ஃபோர் காமன் டம்லாம் வெளில எடுத்து வச்சுருவோம் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே எல்லாத்துலேயுமே ஃபோர் காமன் ஃபோரை வெளில எடுத்தோம்னா இங்கே ஃபோர் ஸ்கொயர் வரும் ஃபோர் ஸ்கொயர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ மைனஸ் இங்கே ஃபோர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் பை டூ இஸ் ஒன் ஒன் பை ஃபோ ஃபோர் பை டூ இங்கே ஆல்ரெடி டூ டூ கே இங்கே வந்து ஃபோர் பை டூன்னு வருமா ஏன்னா ஃபோரை வெளில எடுத்துட்டோம் ஸோ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே ஆன்சர் டூன்னு வந்துடும் மைனஸ் ஆல்ரெடி ஃபோரை வெளியே எடுத்துகிட்டோம் ஸோ சிக்ஸ் வில் பி தேர் இதான் வந்து அப்பர் லிமிட்டுக்கான ஆன்சர் மைனஸ் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் என்சிஎம் எடுத்துடலாம் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் தான் நம்மளோட என்சிஎம் ஸோ இங்கே டூ வரும் இங்கே த்ரீ வரும் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள் என்ன வரும் இங்கேயுமே நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துலாம் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எயிட்டீன் மைனஸ் ஆஃப் ஸோ இதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இங்கே வந்து மைனஸ் இங்கே சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து இங்கே மொத்தமாக டென் வரும் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ வரும் இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ் வரும் ஸோ இங்கே சிக்ஸை தான் சாரி தேர்ட்டி டூ பை த்ரீ இப்படி வரும் ஸோ நம்ம சிக்ஸ் தான் இங்கே
மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ இங்கே த்ரீ காமனாக இருக்கும் இல்லையா த்ரீயாவில் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நைன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ மைனஸ் நைன் பை டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் நைன் பை டூ ஸோ தேர் ஃபோர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் பை டூ விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ என்ன மைனஸில் இருந்துருக்குன்னு பார்க்காதீங்க அந்த அந்த பார்ட்டிகல் வந்து ஆக்ஸ் ஆக்சிலேஷனில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரைட்டில் போகும்போது ப்ளஸ்ஸுன்னும் திரும்ப லெஃப்டில் வரும் இல்லையா அப்போ மைனஸ்னு வரும் ஸோ அப்போது தேர் ஃபோர் த பார்ட்டிகல் பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் மை அதை மைனஸ் இந்த சென்ஸ் நெக் லெஃப்ட் சைடில் வந்திருக்கு அப்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டூவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் டூவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஓகேவா ஸோ அப்படி என்னென்னா நம்ம இந்த இந்த பார்ட்டிகல் வந்து மொத்தமாக ரைட்லேயும் போயிருக்கோம் லெஃப்ட்லேயும் வந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதிகமாக லெஃப்டில் வந்திருக்கு அதாவது ஒன் டூ ஃபோர்ன்ற இந்த இன்டர்வலில் நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ வரைக்கும் ஒன் செகண்ட்லேருந்து த்ரீ செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் லெஃப்டில் வந்திருக்கோம் திரும்ப த்ரீ டு ஃபோர் செகண்ட்ஸில் திரும்ப இப்படி வந்திருக்கோம் ஸோ அதிகமாக வந்து ட்ராவல் பண்ணது லெஃப்ட் சைட்லன்றதுனால இந்த நம்ம ரைட் சைடில் வந்த அந்த பாசிட்டிவ் சைடில் உள்ள அந்த டிஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிட்டு ஸோ டோட்டலாக நமக்கு அதோட டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுன்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் அதாவது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகிருக்கு அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செகண்ட் கொஷின் என்ன டிஸ்பிளே ஃபைனது டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு டியூரிங் திஸ் டைம் ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தது மொத்தமாக அதோடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றது லெஃப்ட் சைடில் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னு பார்த்தோம் பட் டோட்டலாக பார்க்கும்போது அது ரைட் சைட் ரைட் சைடில் ப்ளஸ் லெஃப்ட் சைட்லனு மொத்தமாக எவ்வளோ மீட்டர் அது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குன்றது தான் நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் அதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தட் மீன்ஸ் நம் அதோட அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் சைடில் உள்ளதையும் பாசிட்டிவாக மாற்றி அதோட டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் சைடில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு கிடச்சிடும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நமக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா நம்ம பி பி கொஷனுக்கான ஆன்சர் அதாவது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது நமக்கு அந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு இந்த இந்த இன்டர்வல் ஒன் டூ ஃபோர் வேணும்னா நம்ம அதோட மாடுலஸ் போடணும் டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை ஸ்பீடு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த நம்ம மாடுலஸ் அதாவது வெலாசிட்டிக்கு மாடுலஸ் வேலையை கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு ஸ்பீடு இல்லைனா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ ஒன் டூ ஃபோரில் மாடுலஸ் விஆஃப்டி என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் தட் மீன்ஸ் இந்த விஆஃப்டின்ற ஃபங்க்ஷன் எந்த இன்டர்வலில் பாசிட்டிவாக இருக்குது எந்தெந்த இன்டர்வலில் நெகட்டிவாக இருக்குதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பாசிட்டிவாக இருக்கிற இன்டர்வலில் விஆஃப்டி அப்படியே வச்சுப்போம் நெகட்டிவாக இருக்கிற இன்டர்வலில் அதோட இன்னொரு மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் அதான் மாடலஸோட மீனிங் ம நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவாக மாற்றணும் ஸோ நெகட்டிவாக நெகட்டிவ் நம்பரை பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்கு இன்னொரு முறை அதை என்ன பண்ணிப்போம் மைனஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த விஆஃப்டின்றது எந்தெந்த இன்டர்வலில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதை செக் பண்ணணும்னா இப்படி இந்த ஃபங்க்ஷனை இப்படி வச்சுக்கிறத விட அதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா எப்படி கிடைக்கும்னா மைனஸ் சிக்ஸு ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்னா டூ மைனஸ் த்ரீ வந்துடும் இல்லையா அப்போது டி மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டி ப்ளஸ் டூன்னு இந்த ஃபங்க்ஷனை விஆஃப் டீயை இப்படி எழுதலாம் இல்லையா இதே ஃபங்க்ஷனை தான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்படி எழுதும்போது நமக்கு டீயோட வேல்யூஸ் எதுலேருந்து எது வர ஒன் ஒன் செகண்ட்லேருந்து ஃபோர் செகண்ட்ஸ்குள்ளே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எதுலேருந்து எது வர மூவ் ஆகும்போது இது நெகட்டிவாக இருக்குன்னு பார்க்கும்போது இது நமக்கு எப்பயுமே டீயோட எந்த வேல்யூ வந்தாலும் இது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கு இது இது இதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இது பாசிட்டிவ் பட் இங்கே பாருங்கள் டீயோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ வரைக்குமே ப த்ரீ த்ரீ போடும்போது ஜீரோ ஆகுது அப்போது இந்த விஆஃப் டி இருக்கு இல்லையா திஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஒன் டூலாம் டூ டூலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் போகும்போது நெகட்டிவாக இருக்குது த்ரீயில் ஜீரோ ஆகிடுது அப்போது த்ரீ டூ ஃபோரில் தான் இது என்னவாக இருக்குது பாசிட்டிவாக இருக்குது தேர் ஃபோர் விஆஃப் டி வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது எப்போன்னா ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீயோட டீயோட வேல்யூ ஒன்னிலேருந்து த்ரீ வர மூவ் ஆகும்போது நெகட்டிவாகவும் அண்ட் வெலாசிட்டி வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது எப்போ கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வென் இட் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் த்ரீ டூ இல்ல த்ரீயாக த்ரீயாக இருக்கும்போது ஜீரோ
ப்ளஸ் த்ரீ டூ ஃபோரில் அது ஆல்ரெடி பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா வி ஆஃப் டி டிடி ஓகே அவ்வளோதான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ ஒன் டு த்ரீ மைனஸ் வி ஆஃப் டினா மைனஸ் ஆஃப் வி ஆஃப் டி என்ன டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி மைனஸ் சிக்ஸ் டிடி ஸோ ப்ளஸ் இன்டகரல் த்ரீ டு ஃபோர் வி ஆஃப் டியோட வேல்யூ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டிடி ஸோ அது டோட்டலாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கடந்துருக்குன்னா நம்ம பாசிட்டிவ் சைடில் எவ்வளோ மீட்டர் போயிருக்கு அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சைடில் எவ்வளோ மீட்டர் போயிருக்குன்னு பார்த்து டேரெக்டாக நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா நெகட்டிவ் சைடில் போ போட்டது வந்து நெகட்டிவ் சைனில் வந்து அப்புறம் ஆட் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகிடும்னா அந்த மைனஸும் ப்ளஸும் சேர்ந்து அந்த குறைஞ்சிடும் சரியா ஸோ அதனால் பாசிட்டிவ் சைடில் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்றத நம்ம இப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஃபோர் டு த்ரீ டு ஃபோரில் அது பாசிட்டிவ் சைடில் போயிருக்கு அண்ட் ஒன் டு த்ரீயில் நெகட்டிவ் சைடில் வந்திருக்கு அதாவது லெஃப்ட் சைடில் வந்திருக்கு ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் ரைட் சைடு இது வந்து லெஃப்ட் சைடுக்கான டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ரைட் சைடுக்கான டிஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது டோட்டலாக அந்த பார்ட்டிக்கல் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகிருக்குன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதனை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஓகே ஓகே மல் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் மைனஸ் எல்லாம் ஒன் டூ த்ரீ மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் இதோட இது இன்ட்டு டிடி இங்கே நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா டி கியூப் பை த்ரீ மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் பிட்வீன் த இன்டர்வல் த்ரீ டு ஃபோர் டிடி இங்கே பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி இது இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா டி கியூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் டி ஸோ இங்கேயுமே டி சாரிம்மா இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணிட்டேன் சிக்ஸ் டி போட்டுட்டு இன் இன்டர்வல் போட்டாச்சு ஸோ இங்கேயுமே ஆன்சர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே வந்து டி கியூப் பை த்ரீ மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் டி பிட்வீன் த இன்டர்வல் த்ரீ டு ஃபோர் இப்போ நம்ம லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ வந்து லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ கியூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் இல்லையா எயிட்டீன் இது ஃபுல்லாக அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போட போகிறோம் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதுதான் இதோட லோயர் லிமிட் ஓகேவா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போட்டாச்சு அதே மாதிரி இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போட்டோம்னா ஃபோர் கியூப் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துருமா ஸோ இது வந்து அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போட போகிறோம் ஸோ லோயர் லிமிட் போடும்போது மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ கியூப் பை த்ரீ இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது லேட்டாக தான் ஆகும் த்ரீ ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் எயிட்டீன் மை கரெக்ட் எஸ் இதுதான் இதோட இது ஓகே மைனஸ் ஆஃப் இது வந்துடும் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் என்ன வரும் இப்போ இதுவும் இதுவும் பார்த்தோம்னா மைனஸ் ப்ளஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை த்ரீ ப்ளஸ் சாரி இங்கே ஒரு த்ரீ கேன்சல் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இங்கே த்ரீ ஸ்கொயர் வரும் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நைன் பை டூ ப்ளஸ் எயிட்டீனு இங்கே நம்ம மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ஸோ கடைசி இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் தென் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஃபோர் கியூப் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் பை டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் இங்கேயுமே த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் பை டூ ப்ளஸ் எயிட்டீன் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதை ஃபுல்லாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா மைனஸ் நைனு இங்கே ஃபுல் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே மைனஸ் நைன் இங்கே ஒரு மைனஸ் நைன் இந்த ரெண்டு மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சா ஸோ இது ஜீரோ ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் மீதி இருக்க டேர்ம்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஃபுல் நம்பர்னு பார்த்தோம்னா இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எயிட்டீன் இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஸோ நம்ம இது பண்ணோம்னா டூ இங்கே ஒன் டுவெல் ஸோ மைனஸ் டுவெல் ஸோ டோட்டலாக இங்கே மைனஸ் டுவெல்னு ஒரு ஃபுல் நம்பர் இருக்குது ஸோ இதை நம்
எயிட்டுன்னு எழுதிடலாம் இல்லையா ஸோ இது ஒரு மைனஸ் எயிட்டு ஸோ இதை நம்ம எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ தென் எல்லா டேர்ம்ஸும் எழுதிட்டோம் இல்லையா டிக் பண்ணாத டேர்ம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ இது உள்ள தான் இந்த டேர்ம்ஸை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இங்கே மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் எயிட் மொத்தமாக மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இது வந்து ப்ளஸ் நைன் இது இது இதெல்லாம் எழுதியாச்சு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை த்ரீ இங்கே ஒரு ஒன் பை த்ரீ மொத்தமாக சேர்ந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை த்ரீ வந்துடும் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இவ்வளோ தான் நமக்கு சிம்ப்ளிஃபை பண்ண வேண்டிய ஆன்சர் இப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா இப்போ இல்லை இதுலேருந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் நைன் வரும்போது மைனஸ் லெவன் வரும் தென் இதுக்கு மீதி உள்ளதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்துட்டோம்னா த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸு ஸோ மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் மைனஸ் லெவன் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ் ஸோ திரும்ப நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஹோல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா இப்போ இதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி ஒன் பை சிக்ஸ் மீட்டர் தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஒன் பை சிக்ஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஃப்ராக்ஷனில் எழுதணும்னா டென் பாயிண்ட் ஒன் செவன் வரும் ஸோ டென் பாயிண்ட் ஒன் செவன் மீட்டர் தேர் ஃபோர் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் டீஸ் இஸ் டென் பாயிண்ட் ஒன் செவன் மீட்டர் ஓகேவா இவ்வளோ தான் இதோட ஆன்சர் இது தான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இது உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் அப்ளி அப்ளை அப்ளிகேஷன்ஸில் வருது இல்லையா ஸோ இது நம்ம இப்படி தான் போடணும் ஓகேவா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ட்ராவல்டுனா அந்த வெலாசிட்டி எந்த இன்டர்வலில் பாசிட்டிவ் எந்த இன்டர்வலில் நெகட்டிவ்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பாசிட்டிவாக இருக்கிற இன்டர்வலில் அப்படியே வின் வியை வச்சுக்கணும் நெகட்டிவாக இருக்க இன்டர்வலில் வெலாசிட்டியை ஒரு முறை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கு பிறகு இன்டகிரேட் பண்ணி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் போதும் இதை நான் கொஞ்சம் லென்த்தியாக போட்டுட்டேன் நீங்கள் பார்த்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா தேங்க்ஸ் தட்ஸ் ஆல்